നമസ്കാരം ഞാൻ ജെറീന കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം സർക്കാരിനെതിരെ ചെന്നിത്തല ബന്ധു നിയമനവാദത്തിലും നെയ്യാറ്റിൻകര കൊലപാതകത്തിലും സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല ബന്ധു നിയമനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മൗനം പാലിക്കുന്നത് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെ രക്ഷിക്കാൻ അഴിമതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ തെളിവുള്ളവർ കോടതിയിൽ പോകൂ എന്നതാണ് സി പി എം നിലപാട് ഈ സമീപനം ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളി മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ അഴിമതി ആരോപണം ഉണ്ടായപ്പോഴെല്ലാം സി പി എം സ്വീകരിച്ചത് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബന്ധുവിന് ജോലി നൽകിയതിൽ പരാതി ഉന്നയിച്ച ആളുകൾക്കെല്ലാം പരാതി മൂടിവെക്കാൻ മന്ത്രി ജോലി കൊടുത്തു ബന്ധുക്കൾക്കും ഇഷ്ടക്കാർക്കും ദാനം ചെയ്യാനുള്ളതാണോ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിലെ പദ്ധതികളെന്നും ചെന്നിത്തലയുടെ ചോദ്യം ബന്ധു നിയമനവാദത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണം ഇ പി ജയരാജനെ തിരിച്ചെടുത്തതുവഴി ആർക്കും അഴിമതി നടത്താമെന്ന സന്ദേശം നൽകുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്തതെന്നും ആക്ഷേപം നെയ്യാറ്റിൻകര കൊലപാതകം നടന്ന ആറ് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രതിയായ ഡി വൈ എസ് പി ഹരികുമാറിനെ പിടികൂടാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രതിയെ പോലീസ് ഉന്നതർ സംരക്ഷിക്കുന്നു പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിട്ടത് കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ കേസ് ഐ ജിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ സി ബി ഐക്ക് കൈമാറണമെന്നും പ്രതികരണം മലബാർ സിമെന്റ്സ് അഴിമതി കേസിൽ കടുത്ത നടപടികൾ തുടരുന്നു വ്യവസായി വി എം രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വീടും മറ്റിരുപത് വസ്തുവകകളുമാണ് കണ്ടുകെട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വരെ നടന്ന സാമ്പത്തിക അഴിമതികളിലാണ് നടപടി വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കോടിയുടെ അഴിമതി നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കരാർ ഇടപാടിൽ മുംബൈയിലെ ഋഷി ടെക് കമ്പനികളുടെ സ്വത്തുക്കളും കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ താൽക്കാലിക കണ്ടുകെട്ടൽ ഉത്തര കണ്ടുകെട്ടൽ ഉത്തരവ് ഡൽഹിയിലെ അപെക്സ് അതോറിറ്റികൾ അംഗീകരിച്ചാൽ വി എം രാധാകൃഷ്ണന് ഈ വസ്തുവകകൾ സർക്കാരിലേക്ക് നൽകേണ്ടി വരും രാധാകൃഷ്ണന്റെ രണ്ട് കോടിയോളം വരുന്ന സ്വത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു പോലീസിന്റെ ഒളിച്ചുകളി നെയ്യാറ്റിൻകര കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിയായ ഡി വൈ എസ് പി ഹരികുമാർ പോലീസിനെ കബളിപ്പിച്ച ഒളിവിൽ മധുരയിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന ഹരികുമാർ സങ്കേതം മാറിയതായി പോലീസ് നിഗമനം സുഹൃത്ത് ബിനുവും ഇയാൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന വിവരം ഫോൺ കോളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഹരികുമാർ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറിയതായി സൂചന ഹരികുമാറിന്റെ സഹോദരനോട് ഓഫീസിലെത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി പോലീസ് ഹരികുമാറിന്റെയും ബിനുവിന്റെയും ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴിയെടുക്കാനും തീരുമാനം ഹരികുമാർ ഒളി സംഗീതം മാറിയത് ഉടൻ കീഴടങ്ങുമെന്ന സൂചനകൾക്കിടെ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നത് ഹരികുമാർ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ മാസം പതിനാലിലേക്ക് മാറ്റിയ സാഹചര്യത്തിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് വരെ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന ബോധ്യമാണ് ഹരികുമാറിനെ കീഴടങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് സൂചന നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കോടതികളിൽ കീഴടങ്ങാൻ ഹരികുമാർ നീക്കം നടത്തുന്നതായും വിവരം ജലീൽ രാജിയാകുമോ ബന്ധു നിയമനവാദത്തിൽ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ വാദങ്ങൾ പൊളിയുന്നു ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷനിൽ ജനറൽ മാനേജറായി നിയമിച്ച പിതൃ സഹോദര പുത്രൻ അദീബിന്റെ യോഗ്യതയ്ക്ക് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ അംഗീകാരമില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തൽ കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകൾ പി ജി ഡി ബി എ കോഴ്സ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അണ്ണാമല സർവകലാശാലയുടെ പി ജി ഡി ബി എ കോഴ്സിനും അംഗീകാരമില്ല കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ അംഗീകാരമുണ്ടെന്ന ജലീലിന്റെ വാദമാണ് ഇതോടെ പൊളിയുന്നത് ബന്ധു നിയമനവാദത്തിന് പുറമെ ജലീലിനെ കുരുക്കുമുറുക്കി വീണ്ടും ആരോപണം യു ജി സി ചട്ടം മറികടന്ന് സ്വകാര്യ സർവകലാശാലയ്ക്ക് ഓഫ് ക്യാമ്പസ് അനുവദിച്ചതായി പുതിയ ആരോപണം കൊച്ചിയിൽ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് തുടങ്ങാൻ അനുമതി നൽകിയത് ബംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായ ജെയിൻ സർവകലാശാലയ്ക്ക് ഓഫ് ക്യാമ്പസിന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നേരിട്ട് അനുമതി നൽകിയതായും ആക്ഷേപം ചട്ടലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കെ എൻ എ ഖാദർ എം എൽ എ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയതായി വിവരം അതിനിടെ ജലീലിനെ പിന്തുണച്ച സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മന്ത്രിക്കെതിരായ ബന്ധു നിയമന ആരോപണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ജലീലിനെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാൻ നിയമനത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാം ജലീൽ തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പാർട്ടി കരുതുന്നില്ല സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരമാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും കോടിയേരി കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇനി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമസ്കാരം